DS in the morning. Hello, good morning. Karibu sana DS in the morning. Minute advance ya 2 and I'm ready kukuletea zile story zote kale ambazo zimefanya vizuri in and out of Tanzania. Be ready. Story ya kwanza leo nataka nikwambie kwamba kutoka Bongo Tanzania, Vanessa Mdee anazidi kutisha sana worldwide na sasa hivi kuna good news kwa mashabiki wote wa Vanessa Mdee lakini hasa za Vanessa Mdee mwaka wa 2019 zinaonekana kabisa dunia nzima. Au sio? Sauti ya Vanessa Mdee wimbo wake ambao unafahamika kama That's for me imesikika kwenye speaker za uwanja wa American Airlines Center pande za Dallas Texas kule nchini Marekani ambapo palikuwa pana mchezo NBA kati ya Dallas Mavericks pamoja na New Orleans mchezo huo ulipigwa alfajiri kwa mkia jana kule nchini Marekani na New Orleans ilibuka na ushindi wa vikapu 129 kwa 125 so Vanessa Mdee pia ameamua kushia kwenye ukurasa wake wa Instagram akitushirikisha furaha yake kwa sababu ya tukio hilo lakini ni kutalifu kwamba ngoma hiyo ilipigwa ikiwa imeshirikiana na DJ Tira kutoka kule South Africa pamoja na Vanessa Mdee bila kuosau distraction boys kuna mwimbaji mkubwa sana barani Afrika ambaye anapata heshima anaitwa Kofi Olomide lakini Kofi Olomide sasa hivi ameendelea kukumbwa na skendo mbalimbali moja kata skendo kubwa ambayo inamtafuna Kofi Olomide mwaka wa 2019 tukio la ubakaji kuna zile skendo za kwamba Kofi Olomide amekuwa akiwanyanyasa sana dancers wake wa kike na amepatikana na hatia kumbaka dansa wake mmoja akiwa na umri chini ya miaka 15 mahakama kule nchini Ufaransa imemhukumu Kofi Olomide kwenda gerezani miaka miwili baada ya kukutwa na hatia hiyo lakini hukumu hiyo ikiwa inatolewa Kofi Olomide hakuwepo mahakamani lakini ambacho natakiwa kujua ni kwamba nenguaji wanne kwa wale kufanya kazi wameiambia mahakama kwamba walinyanyaswa kingono mara kadhaa kati ya mwaka 2002 na mwaka 2006 na, na wameeleza kwamba unyanyasaji huo ulikuwa unafanyika kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo pamoja na kule nchini Ufaransa Mick Mill anaingia tena kwenye headline mwaka huu 2019 na inawezekana Mick Mill ni moja kati ya rappers wakubwa duniani ambao wanamiliki kampuni ya vinywaji vikali. Hii imekuja tu baada ya kutweet kwenye account yake ya Twitter kwamba baada ya kunywa kinywaji fulani tumbo lake lilianza kumuuma na shabiki mmoja alikuja kuretweet na kumwambia kwamba bana Mick Mill mwaka huu 2019 kutokana na movement zote ambazo umefanya unatakiwa kumiliki vinywaji mbalimbali kama wanavyofanya kina Pididi na watu wengine wakubwa ambao wanamiliki kampuni za vinywaji. Lakini Mick Mill alimwambia ni fact jamani jamaa ameongea ukweli so inawezekana sasa hivi Big Mill akawa na project ya kuhusiana na vinywaji vikali ama tayari ameshaanza kuingia sokoni kutafuta ladha ya kinywaji kikali chochote ambacho atakuwa anatamani kukintroduce mwaka wa 2019 kwa mtu yote ambaye anafanya sanaa anafanya sanaa kwa sababu ya burudani ya watu na wale mashabiki ukisikia shabiki yako ambao unamjua na unampenda amepata tatizo lazima utakuwa na umwa na roho au sio sasa Kadbi ameomboleza kifo cha shabiki yake kwa machungu sana nataka nikwambie shabiki wa Kadbi ambaye anafahamika kama Alasia ambaye alifariki kwa ugonjwa wa saratani alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa Kadbi na kupitia ukurasa Instagram wa Kadbi kutokana na machungu aliyopata baada ya kupoteza shabiki yake huyo wa kike ameamua kuposti ujumbe huu ambao unaonyesha uchungu mkubwa baada ya kumpoteza shabiki yake so wale washikaji wangu wa karibu ambao mna mashabiki zenu nafikiri unaweza kuwa unapitia feelings ambazo wanapitia Kadbi baada ya kumpoteza mtu ambao unajua alikuwa anakushabikia Asante sana kwa kutucheck kupitia DS in the morning. Asante sana pia kwa kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu Dazen Selection na kutifollow pia kwenye Instagram kama Dazen Selection. Minute of answer to in the morning.